kupotiana sana kwenye kazi zenu. Yeah. Na sasa hivi ni mikaosho ni mikali yani. Yaani kila mtu adil na mambo yake, mambo yake mimi na mambo yangu, uh. maisha yaende mbele. Kitu gani kimetokea? Ah, uh, okay, hamna mikaosho mikali. Yaani ni vile tu naweza sema ni hizo sasa ilo gurudumu la maisha tena. Mm. Lakini kwenye utofauti hamna tofauti. Kabisa we tunachekiana vipi kupoa nini? Ile Mayo. support ambayo mlikuwa mnaoneshana kwenye social media sisi mashabiki tulikuwa tunaziona sasa hivi hazipo uh-huh. tena yani. Ah okay kwa I don't think kama jukes ame change kivyo vyote hivi kutokia vile ambavyo namjua kuanzia mwanzo. Mm. Sioni hicho kitu. Na mimi kipimo changu cha kusema kwamba labda kuna tofauti yote. Wewe oh, uioni mimi sioni nachokiona ni kwamba alivofikisha 10 billions ilikuwa ni bilioni ngapi wale views <laughs> ah ingekuwa kipindi kile muda mrefu sana umeshia post na umempongeza mwanao au uh, show off tu eh, eh, kwamba Ben Paul na nyimbo yake mpya ndio no, unajua tunavozidi kwenda pia mitazamo inabadilika yani mm. kipimo cha kupima kama mtu ni ndugu yako ama sio ndugu yako vinabadilika hivyo vitu vinaenda vina change mm. tulitoka tulikuwa kwenye era hiyo ya utoto we still kama kids flani bado mm. na tulikuwa bado tuna grow tulikuwa mtu unaweza uka catch hata kama mtu hajakuish birthday yako una catch ah, kabisa <laughs> <laughs> unajua yeah. kisa, as we grow mambo yenyewe ni mengi unajua production ni nyingi mimi najua mimi hapa sasa hivi najua kama na jambo langu nyumbani barbecue au nini au na mgonjwa au nini Najua nikimpigia jukes atakuja. Hiyo mm. najua. Mm. Whether ame tumepostiana au tujapostiana. Kwa hiyo hiyo that knowing inantosha. Mm. Uh, na sio lazima kwamba sasa ah, mbona mwanao siku hizi ah yani naona kwamba ni anajifanya ambao ah mimi simjui hivyo. Mm. Sasa Ben, kipindi kile ulimind sana jukes alipost kuhusiana na ngoma ambayo ngoja. Uh, uh. Alipost artwork alafu akawa hajampa taarifa. Uh, ben, uh, Ben akakasirika uh, uh. sana. Okay ili to, inatokea kwa watu wote. Yeah. Yani, unfortunately sisi maisha yetu yako kwenye kwenye spotlight. Unajua ilitokea na ilivyotokea tulimaliza kama watu wazima. Mm. Unajua kulikuwa na mi, kweli kulikuwa na miscommunication mbaya alafu kuna upepo mbaya ulikuwa umepita pia. Mm. Unaona kwa hiyo we handled it kama watu wazima. We spoke wenyewe mm. bila mm. mtu wala team wala manager wala nani. Mm. We spoke wenyewe bwana. Nice. Nice. Say mimi nimekosea hapa. Mimi nilianza kukosea hapa. Mm. So, kila mtu kachukua responsibility yake kwa alichokosea mm. and then kila kitu kimerudi kama kilivyokuwa sasa tumekuelewa hapo bonje chaki hivi ni Bernard au Benham hivi sasa kwa sababu kama nakumbuka vizuri kuna mm. muda ambao uliposti cheti na zani mm. kubadilisha dini na ukawa sasa ni Benham eh sio Bernard Paul gurudu hapo <laughs> 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 kwa ukina <laughs> Mimi ninge gurudumu. Mimi ninge mimi ningependa watu wanitambue kama upendo. upendo. Yaani kama love flani. Kama dini. Oh, love oh. flani na tembea. <laughs> kama dini. Yeah. <laughs> yeah. Uh, Ivo yani I'm, I'm, I'm all about love. Yeah, uh, but still ujajibu swali bro. Then ulibadilisha dini au vipi kwa sababu uli post chat nadhani ambacho hmm. kilikuwa kinaonesha hilo jambo. Umeona mimi baka nilikutext nili kuhusiana mm. na hiyo. Yeah. Uh, na ikawa cheti kimeandikwa Benham. So watu wote waka, wakasema eh, Ben Ben Paul amekuwa Muislamu na nini? Yeah. Hii hapa ilikuwaaje? Ah uh, hii hapa hii naweza ngasema ni private kidogo na yenyewe kwa sababu si sigependa sana kwenda deep lakini ukinikuta na worship sem wewe heshimu tu hiyo yeah. privacy yangu na nikiwa naongea na Mungu wangu kwa style yoyote. So lakini hiyo wanadhani watu waniachie tule muziki kwa sababu tukienda sana huko hata hii muziki yenyewe uh. kuna sehemu kidogo ina ukakasi uh, kwa hiyo tu mwache ya Kaisari tu mpe Kaisari kwa wakati huu uh. ya Mungu <laughs> <laughs> yeah. okay um, that's all i can say Nice. Yeah. Ukinikuta na worship niache tu hapo. I yeah. like that. Yeah, yeah. Like yeah. nikitupoa ni, ni sana. Na ukiwakuta watu wa mwanzo wana party waache tu hapo. Yeah. Mm-hmm. Yeah. 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 Ah, superior set iko pale. Ah. Shout out to Castle like yo. Kwa sababu uh, tarehe kumi atakuepo DJ Senorita kwenye one and two alafu atakuepo Mario na Musa Kiz kwenye stage. Lakini pia kuna surprises kibao so uh, Mwanza get yourself ready lakini unaambua ijaishia hapo Arusha itakuwa ni pale Eden Garden tarehe 23 Septemba na Dar es Salaam itakuwa The Dome tarehe 14 Oktoba. Kunywa kisarabu hayuzi kwenye umri kwa wenye umri. Mimi nilitaka kusemaje? Kwenye umri. 
Sawa kama unasema doesn't mean akakumbana nani. We got them Paul live kwa double yes. xera clouds fm. Umesema tarehe 29. 29 mwezi wa 9. Eh, baba mimi ngoma ngapi Ben? Hapo mm-hmm. mimi nitakuwa na ngoma 10. Ngoma 10? Yeah. Mwezi wa mchezo. Ni unaweza kutuambia kwenye hii chapter mpya ambayo yeah. tutegemee nini ukiachana na album peke yake as Ben Po kama Ben Po kwenye hii chapter. Kwanza mimi ninachoambia kwanza watarajie matiyo nyingi sana mm. burudani ya kiwango mm. cha juu mm. na kwa kweli sitapenda kuwaweka muda mrefu kama labda the most nitawaweka labda wiki tatu mm. kabla ya kutoa kila mziki mwingine okay. lakini vile vile pia uh, tutakutana bado tu inaendelea mm. tunaendelea bado kufanya shows kuwafikia watu wa, wa sehemu mbalimbali ndani na nje kwa hiyo tutakutana pia tukikutana huko show some love. Yeah, wewe sema kabisa Ben Paul alisema sikile kwenye XXL tukikutana nisiogope. Mm. Kwa hiyo ya yeah, hivyo yani lakini na... tofauti nayo pia ni, ni seme big shout out kwa darasa pamoja na timu yake yote pamoja na Gboy ambaye tuko naye hapa Gboy pia ameplay part kubwa sana kwenye kwenye songwriting kwenye album nice. mm-hmm. yeah so yeah tunakuja tuko nje kwa sasa yeah, yeah. <laughs> Yo, I, i think pia we need to hala jibo jibo yeah, jibo yeah, yeah, yeah. wakati jibo anakuja hapa hii chapter mpya ben unahitaji ya maisha yako hii chapter mpya ah hii chapter mpya imebeba jina la imebeba jina la album about the reveal <laughs> jina album very soon, very soon. okay yeah jibo uh, jibo ametengeneza ngoma nyingi sana, sana. okay achana na nani yuko kwenye amen ya nandi yuko kwenye uh, inaitwaje we falling falling yuko kwenye kanipa mama kiuno yami yuko kwenye a lot of songs man how much are you making eh any artist noma by the way Eh Jibo inamjua. Ndio hiyo kwangu mimi iko tofauti kidogo kwa sababu mwanzo sio nachukulia kila kitu kwa sababu ya make labda era au nini. Kwa sababu kwangu mimi mimi ni rapper. Lakini eh. ndani yangu nimepewa ki, wanaita kipawa. Mm. Eh. Kipawa cha kuwa mwimba kutafuta melodi za kuimba, maandisha kuimba. Lakini ukiniambia mimi niimbe nyimbo ya Nandi utacheka. <laughs> kwa hiyo kama naweza kupewa hicho kitu nikisema ni kificha ndani yangu bila kukitoa na kwa yeah. kama mwenyewe. Mm. Kwa nikikutana na Nandi akapenda kitu changu akaniomba nitampa akifanya na bahati nzuri na kutana na watu ambao nikiwapa kitu wanafikisha vile ninavyotegemea na kutarajia. Na mimi na furahi kuona nafanya kitu watu wanagipenda jamii wanapenda kwa na mimi nakuwa proud nakuwa proud na mimi pia kwa nice. eh kumbe mimi mnoma mm. sio hivyo kuna nyimbo nyingi sana nafikiri sitaki kuzitaja lakini nimeandika mm. nyimbo nyingi mno mm. eh. zingine makubaliano yanakuwa labda bwana hapa tumemalizana but eh, for me it's it. okay kwa sababu makubaliano ni makubaliano haijalishi umepewa buku haijalishi umepewa mm. nini ukirizika kwamba bwana hapa ni sawa umefanya kitu lini unacheza kwako sasa as a rapper yeah, yeah, ana, ana mwangalia manager <laughs> manager anasemaje <laughs> kiumbe ya gurudumu zangu yeah. gurudumu nimeipenda hadi niandikie nyimbo <laughs> bado uko CMG eh yeah. niko CMG na yeah. nafikiri hatuna muda mrefu hapa tulikuwa tunamalizana na Ben afanye shughuli yake kwa sababu ni shughuli kubwa kwa uh-huh. hiyo after Ben nafikiri hapa katikati hatuna muda mrefu mm. kwa sababu mimi tangia nimeanza muziki nimefanya mambo yote Spanish mm. hapa Klaus nimechukua mm. mshindi wa kwanza vitu mm. vingi lakini mm. sijawahi kutoa hata nyimbo moja tangeni zaliwe ya kwangu mm. fish okay okay kwa hiyo nafikiri huu ndo wakati sahihi nimekaa na wazi wa kazi nimejifunza wingi nimefanya vingi kwa hiyo we are coming Yeah. 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 So so anavosema Ben Paul kwamba ume play part kubwa kwenye album yake ni ngoma ngapi ume umeshiriki kutengeneza? Akusema ukweli siwezi kukumbuka kwa sababu hata kama Ben Paul atakuwa studio anatengeneza ngoma nisiposhiriki mm. bado nitakuepo. Mm. Kwa hiyo ninaweza sio nyimbo nzima inaweza kuna nyimbo sijafanya nyimbo nzima. Kwa mfano kama show unafikiri darasa ametengeneza maneno mimi nimetafuta hayo maneno ya wimbo kwa melodi zipi? Uh-huh. Ben ameweka sauti yake kuongeza vitu. Kwa hiyo kusema nyimbo ni ngavi mm. ni uongo lakini yeah. tumeshirikiana kama familia. Haijalishi e, hata kuwa nyimbo zote. Mimi nafurahi kuona Ben anafanya kitu kizuri. Yes. Yeah. Yeah. So fry siku tunapiga story na wewe na mambo mengi sana ya kukuuliza ndugu yangu by the way yeah, yeah. Yeah. leo ni siku ya Ben Paul so tuache kwa hapo yep. yeah James oh, yeah. unafikiri Ben Paul atakuwa shabiki wa timu gani ah uh, Ben Paul uh, kwa hapa bongo au kwa Europe kwa... yote tu 
course jawe kumuona akijichanganya sana lakini amekaa kama shabiki wa yanga <laughs> Ben, ukweli ya mambo ya football football mimi napenda mieleka. <laughs> <laughs> no sana. Kama uh, Dazen usinge muuliza Gboy kama bado yupo CMG. Mm. Uh, mimi swali ambalo ningemuuliza ningemuuliza kwamba kuna mtu yote ambaye kukwambia kuna namna fulani ama aina fulani una sound kama darasa. <laughs> eh, uki, uki, ukijaribu kusikiliza yeah. sauti zao ziko kama alafu zina sitizo flani hivi. Kwaona dhani sisi hapo anakaa sana pamoja. Yes. Nadhani pengine inawezekana kwa mm. sababu ya hivyo. Leo miongoni mwa linki ambazo washikaji zangu mmezipiga linki ya leo ilikuwa kali sana. Ibi. Ya Chris Brown. Ah, ndio zetu. <laughs> yaani unyama sana of course. Kila, kila siku mmeweka record kila siku lakini leo leo ilikuwa da big time. Na wakati mnaipiga ile mimi kwa of course kwenye uh, kwenye kwenye mpira anaenda sehemu ndo nikaona nilisikia lile linki mnamuongelea pale Sierra uh, Chris Brown Dudelao GP uh, namna ambavyo wanasema huyu mtoto wa Mike wa kike huyu mtoto wa Mike wa kiume yeah. JS uh, Chris Brown anatakiwa kuwa uh, kuch, the next Michael Jackson na vitu kama hivyo ilikuwa proper sana mm-hmm. uh, info za kutosha sound quality na vitu vingine vingi sana so mimi ikabidi pale pale chap chap ni waze kutafuta ngoma moja wapo ya Chris Brown ishushie yale mazungumzo. Unajua kuna kuna muda unaweza ukala, ukashiba, uh-huh. alafu sasa unatafuta kinywaji fulani cha kushushia. Eh. <laughs> Kwa hiyo wakati mimi natafuta kitu cha kushushia, nikakutana na dude moja inaitwa Juices. La eh. Chris Brown yuko nadhani na Tiger. Yuko yeah. eh, of course eh. na mtu mwingine. Bonge moja la jam. Sasa wakati na na, na i check of course nilikuwa na check kwenye uh, ki, ki, ki radio ya gari yangu pale ambayo inaonesha na lyrics na vitu kama hivyo. Nikaona napitia pale nikaona sijajua kama niko sawa au la lakini kwa namna ambavyo Breeze alikuwa anaimba na Mako na Tiger kama wote walikuwa wanamlalamikia binti ambaye alikuwa ni mpenzi alafu akaja akazingua kuzingua wakati maana mm. kutemana Chris Brown ndo akamwambia sasa unashangaa nini pale ambapo mimi nimepata baby mpya ambaye tumekubaliana naye we keep it drama free amna mambo sio mie usho na nini nini mm. una mind una mind nini yani Brown kama alikuwa anamwambia nimepoteza muda na nini Kevin na Tiger alivyokuja kila mtu akawa anasema hivyo hivyo bwana wewe fungua weka kwenye kitchen counter of course yani yeah. hivyo kipaka sana uende zako nenda yeah. zako nimepoteza muda na vitu kama hivyo sasa nikagundua uh, kupitia mazungumzo yenu kwamba kumbe kuna vitu vilitokea kwa Chris Brown baada ya kuzinguana na Rihanna mm. yeah. ikiwa pamoja na kuambiwa akae mbali sio wa mita ngapi afanye yeah. usafi katika public street nini Af, mm. a, a, alipe fine na vitu kama hivyo wanasema vitu vinavyokuja mbele aftermath mm. tukio kama hilo limetokea bwana wapi jana kwa Anton mchezaji wa Manchester United uh-huh. mm. Huyu jamaa wakati amekushaitwa timu ya taifa ya Brazil. Eh. Anajiandaa ghafla shirikisho la soka la Brazil uh-huh. linatoa barua linampa yeye barua kwamba bwana stop hapo hapo. Usije. Usije. Yaani yani chill kwa sababu tumepata tuhuma kutoka kwa aliyekuwa mpenzi wako. Kwamba umeuliwai kumpiga ukamchana kidogo na kitu kama chenye nchakali kwenye kidole chake alafu pamoja na hayo ukam uka, 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 uka ruza yani ule binti alifanya kitu kama ile watu wanaenda uturuki dada zetu bwana na, naomba nirekebishe semi hii <laughs> labda hii bwana bwana eh surgery alifanya sasa kwa hiyo katika ile kwenye upande wa kifua ali, amemletea shida fulani amemkwaruza hizo zote ni tuma ambazo binti amezitoa kwa baada ya shirikisho la soka Brazil kuzipata likamsimamisha jamaa afu baada ya kumsimamisha polisi nao wa Sao Paulo wakaingia mzigoni right after yeah. kwamba bwana tunaanza kuchunguza huu mchongo yeah. tukigundua unachukuliwa una kesi inakuwa unapelekwa mahakamani na vitu kama hivyo consequences zinakuja mbele kwa hiyo nikasema da hivi vitu vimefuatana inawezekana kama kuna wimbo uh, bwana Anton ataamua ku dedicate kwa baby mama wake kwa ex girlfriend wake itakuwa basi ni huu juices kwamba umeniletea drama nyingi sana. Mm. Umesababisha mimi nimefungiwa kwenda timu ya taifa nafasi yangu imechukuliwa na Gabriel Jesus. Umesababisha Manchester United fans wanaanza kunitazama mimi kwa namna nyingine. Mm. Wakati wa huo kuna mchezaji mwingine wa Manchester United anaitwa Mason Greenwood. Mm-hmm. 
naye alisadikiwa hivyo hivyo kumpiga e, unaona bwana baby yeah. wake Manchester United wakamfungia mshikaji na jamaa akapelekwa mahakamani akapelekwa maabusu vitu vingi sana vikatokea pale na hii leo jamaa of course toka juzi jamaa ameama zake kutoka Manchester ameenda timu Hispania inaitwa Hetafe kwa mkopo ah jamaa wa Rabuni tena hapana ameenda Hetafe kwa sababu Rabuni nao walichukua wali ile wakasema ah ah kama ulimpiga mtu hey. ukatuumiwa ukaenda maabusu timu yako ikagoma siku kulipa nini Uku. lakini alikuwa proven not guilty of course sasa sijui kwa nini na kwa hivyo hata kuna mtu mmoja anaitwa Mendy na hivyo hivyo alipata alipewa makosa bwana amebaka amefanya sexual assault sijui na nini lakini amekuwa proven guilty ha, yani hana shida lakini bado timu hazimchukui but yani jamii mahakama ikishakusafisha yenyewe bado inabaki na ile concept kama yeah. ulivyosema mwanzo Breeze alishaambiwa bwana kaa mbali mitamia fanya hiki fanya kasha hukumiwa kila kitu kasha fanya kasha yeah. lipa price lakini bado kuna watu wanamchukulia kwa hivyo kwa uh, uh, mshikaji Greenwood amejikuta naye kwenye mtego huo Antoni naye anaelekea kwenye mtego huo. Kwa hiyo pale mlipoanzia kwenye uh, Sierra na Chris Brown, mimi ndipo nilipoingilia hii leo. Na naomba nisiharibu, nishushie tu ama nishukie kwa Ben Po. Ehe. Eh, of course. Na hapo hapo uh, ulikuwa na swali? Ano. Hapo hapo unaposhukia eh. naomba na mimi niendelee kwa Ben Po. Ehe. La mwisho kutoka kwa mm-hmm. Oh yeah. Uh, chapter ya Ben Po na ndoa na kila kitu ambacho kilizungumziwa hmm. katikati hapo juzi tulikijua kwamba yameshaisha kabisa hmm. tukaona ume trend tena kwenye kurasa za za, za nani za Kenya Uf. you know jinsi gani uh, ex wako alikuwa anazungumza namna gani umemtumia ma message na nini unataka kurudiana bla 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 zikawa story nyingi tufungie hii chapter hii imekuwaaje imeendaje what is the step forward about it okay hapo ninachoweza kusema ni kwamba Unajua kuwa kwenye spotlight au kuwa kwenye kuwa maarufu haimaanishi uh, kwamba uta kila kitu chako kitakuwa figured out. Unajua kwa hiyo kuna vitu vingine vinakuwa figured out njiani, unajua umo mbele kwa mbele mbele ya safari kuna mess hapa na pale. Kwa hiyo watu wasifikiri kwamba labda kwa kuwa ni role model ama kwa kuwa ni icon kwamba basi kila kitu kimenyoka kama rula kwa hiyo ya hiyo na hiyo ndo naweza nikasema kwamba yeah it is what it is kwa hiyo ni mwanadamu pia yeah kwa hiyo chochote ambacho kijiri sitaki sana kwenda kule lakini yeah wote binadamu tuna figure out njia wakati mwingine tuna figure out njia tukiwa njiani mm. yeah mimi siulize hiyo maswali kwa sababu nishamuulizaga alafu Ben akaniambia tu siulize tena nazungumza kwa mara ya mwisho ah. <laughs> yeah. kwa hiyo mimi nimeheshimu wewe yeah. 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 sema kukwambia wewe afadhali ni respect na mkopo mm. Ah si ndani kama mzee itamsaidia mtu ikisema kama tuko naye sawa ama hatuko sawa <laughs> Yeah. 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 na mashabiki wengi sana Dodoma. Yani mm. kwa kifupi ni kama umebeba Dodoma yeah. uh, kwenye swala la music. Hebu waambie kitu na wale ambao walikuwa nasikiliza Double XL mara tumefika mwisho. Kwanza nashukuru sana kwa upendo and exclusively the launch ya album inafanyika Dodoma. Wow! Yeah. Kwa hiyo yeah. Okay. Kwa hiyo nashukuru sana kwa upendo. Dodoma tuko pamoja sana tunakutana mara nyingi hata this weekend nilikuwa huko. So nawapenda sana Dodoma Ben Paul Dodoma dam dam yani mpaka mwisho yani mm. cha mwino mpunguzi mazengo kuungu kote yani wanangu one love. Mm. Yeah. Mimi niko excited